এবং আমরা এগুলা কিসের থ্রুতে ইউজ করব সেটার এবং গেটারের থ্রুতে এবং সেটার এবং গেটারগুলোকে আমরা কি করব পাবলিক করে দেব তাই কি না এই তো আমাদের হিসাব কারণ আমরা বাইরে থেকে এই সেটার গেটার মেথডের থ্রুতে আমরা এই ভেরিয়েবলগুলোকে অ্যাক্সেস করব রিড এবং রাইট করব তো এই পুরো প্রসেসটাকে মিলে বলা হয় ইনক্যাপসুলেশন এই ক্লাস তারপর ক্লাসের ভেরিয়েবল সেটার গেটার এবং এই যে মানে আমাদের যে অ্যাক্সেসের বিষয়টা পুরো এটাকে মিলে বলা হয় ইনক্যাপসুলেশন তাই কি না আমরা তো এই যে ভেরিয়েবলগুলোকে প্রোটেক্ট করে দিচ্ছি তাই কি না এবং কি দ্বারা ইউজ করতেছে সেটার গেটার দ্বারা এই কনসেপ্ট হলো ইনকনসিলেশনের কনসেপ্ট বোঝা গেছে হুম তার মানে আমরা বলতে গেলে ইনকনসিলেশন করে ফেলছি কিন্তু আমরা জানি না করে ফেলছি তাই কি না হুম এখন আমি তো একটু মানে শর্ট টাস্ক দিব হ্যাঁ 10 মিনিট টাইম হ্যাঁ 10 মিনিটের মধ্যে করে ফেলবি করে স্ক্রিন শেয়ার করবি ঠিক আছে যেটা না সিস হ্যাঁ হুম আচ্ছা शुद्ध सबगुल लैपटपटपट मेल फोन नम्बर छोटार गेटर छो शो इनफो छो तईना क्योंकि स्टूडेंट ना स्टूडेंट ना कार नाम मैं कार नाम क्रिएट कर क्लस करी स्टूडेंट मत ही डिफारेंट हो जाए ना आलोचना कर सब गैशिष्ट मोटामुटी बस ट्रक सब तो गाड़ी तेना कमन बैशिष्ट की चाका बैशिष्ट कमन बैशिष्ट की चाका नतुन बैशिष्ट की क्यों पा जी क्यों पा कार अवश्यूबलिएबलिएबल 
थ्रुते इनफरमेशन सब प्रिंट कर फांगशनिटी सेम मडल फोन प्राइस एक कम बेसि थे देखा जाए तो कल्पना कर तक 
झमेला मानु जन पढ़े तो बुजतना प्रथम सत्य हलो क्रिएटर बल आम तीन टाइम भेरिएबल तो गेटर क्या मान कि तीन तो एक तो भेल पैरामीटर एक तो भेलू रखते हुए तो शेर टाइप किया हुए इंटीजर बहुत अच्छे डब्ल्यूएस डबल तो क्यों सिट कर दो दूस डॉट कौन कौन भेल के बाद रखते ए भेल के बाद तो ए भेल का टाइप लोकल भेल का टाइप तो तो फिर वहीं तो हमने साफ़ो कंट्रोल जेट सॉरी टाइप पैरामिटारे पाठाई तो तो 
তাই <laughs> <laughs> আমাদের নিজের পোষার জন্য আমরা দেখতেছি ও চোখ দিচ্ছি আচ্ছা ও আচ্ছা এটা ইনস্টেন্স ফেরিয়ে বল ওকে ওকে ফাইন এই জন্য ঠিক আছে আমাদের পোষার জন্য ডিডেবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য তো আমি আমি এখানে কিছু ভুল করব এখন তোরা ভুলগুলো আমার ধরে দিবি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি লিখে লিখতে থাকব ভুল হইতে পারে না হইতে পারে তোরা দেখবি ভুল হচ্ছে কিনা হ্যাঁ সেট আচ্ছা সেট কি করব নেম নেম আগে দিন স্ট্রিং নিয়ে কি জন্য একটা সমস্যা কি সমস্যা হয়েছিল ঝামেলা করবে তো আমরা কি করলাম সেট প্রাইস করলাম তাই কি না এখন আমরা গেট প্রাইস করি লিখি পাবলিক ভয়েট গেট ভুলগুলো ফাইন্ড আউট কর এখানে ভুলগুলো ফাইন্ড আউট কর কোথায় কোথায় ভুল আছে নজর দিয়ে দেখ তো আমরা তো মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে কোথায় কোথায় ইরো ছিল এবং কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে হইল তার মানে আমরা কনসেপ্ট বুঝছি মোটামুটি ঠিক আছে তো আমরা সেট গেট গুলা লিখে ফেললাম তা এবং আমরা সেট গেট এর থ্রুতে আমরা যখন সেট করব কোন ভ্যালু তখন সেট গেট এর থ্রুতে করব তো এখানে আমরা কি লিখব দিস ডট কেন দিস লিখতেছি কারণ এই সেট উইল ফাংশনটা এই सेम ক্লাসের আন্ডারেই তাই না সেই জন্য দিস পয়েন্ট এর ইউজ করতেছি তাহলে যখন আমরা নেম করব কি লিখব সেট এই যে নেম 
আচ্ছা কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে যেটা দিছিল ওটা তো সবসময় পাবলিক কি হবে যখন সিরকেট ইউজ করব আমরা কোনটা কোনটা এটা এই যে দিস ডট হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলা এগুলা হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় পাবলিক লিখছি ওই যে পাবলিক কার লিখছিস না এটা কনস্ট্রাক্টরের আগে হ্যাঁ কনস্ট্রাক্টর ওটাতে আচ্ছা কনস্ট্রাক্টরের মানে অ্যাক্সেস মডিফায়ার এটা কেন লিখছি কারণ হলো কারটা যদি আমি প্রাইভেট করি বাইত থেকে কি কনস্ট্রাক্টরটা निजे সেজন্য প্যারামিটার কিছু নাই পিন করবে তো কনস্ট্রাক্টরের পরে ওই যে দিস ডট সেট হুইল হুম ওইটাতে যে প্যারামিটার গুলো দেওয়া আছে হুইল নেম প্রাইস এগুলার কাজ কি আচ্ছা এটার কাজ হলো আমরা একটু কি করছিলাম পরে কর এই এই ক্লাসের হুইলে আমরা ভ্যালু সেট করব সেই ভ্যালু গুলো কই থেকে পাবো কনস্ট্রাক্টর যখন কল করবে তখন থেকে তাই কিনা তো কি লিখছিলাম দিস ডট মানে এই হুইলটার ভ্যালু लिखल जिनमेल टाइपी <laughs> তো আমরা এখানে কি করব এখন প্রিন্ট করব প্রিন্ট করা মানে কোনো ভ্যালু আমরা নিব না মানে এই ডিসপ্লেতে দেখাব না তারপরে গেট মেথড কল করলে হয়ে যাবে না প্রথমে নেম দেখাতে যাচ্ছি তো ডিস ডট কি দেব নেম কি দেব গেট নেম না গেট নেম দিলে হবে না নেম দিলে হইতো গেট নেম দিলে হইতো কিন্তু আমরা কি দেব গেট নেম দেব গেট নেম নেম দিলে হবে বলি নেই হবে না তারপর আমরা কি করব তারপর নেম আছে কি আছে হুইল আছে প্রাইস আছে দিস ডট কি দেব গেট কি দেব 
কোয়েল থাকি না দিস ডট গেট প্রাইস আমি বলতেছি আরো ব্রিফলি বলবো স্টার্টে গেলাম আগের যা কিছু আছে সবগুলো আমি এগুলো কিছু না এগুলো সব কমেন্ট আউট করে দিলাম এটা আর একটা ক্লাস যে ক্লাসে মেন আমরা জানি প্রোগ্রাম মেন মেথড থেকে শুরু হয় তাই কি না হ্যাঁ তো আমরা এখানে আসলাম আসার পর কি করব আমরা একটা হুইলের অবজেক্ট ক্রিয়েট করব কি লিখব প্রথমে ক্লাস নেম কি ছিল কার সরি কারের অবজেক্ট কার কারের অবজেক্ট মানে কার নাম দিলাম টয়োটা হুম টয়োটা ইকুয়াল টু কি দিতে হবে নিউ কনস্ট্রাক্টর একটা দিতে হবে এখানে তাই কি না দেখি কি ছিল এই যে এখানে আসি হুইল ছিল নেম ছিল এবং প্রাইস ছিল তো জিসান শুনতে পাচ্ছিস হুইল কয়টা টয়টা চারটা দিলাম তারপর কি নেম নেম মনে করে দিলাম টয়োটা জিসান এটা তো গাড়ির নেম মডেল নাম্বার মনে করে ঠিক আছে বা টয়োটাই দিলাম ঠিক আছে টয়োটা আর একটা কি ছিল প্রাইস প্রাইস মনে করে দিলাম বিশ হাজার পয়েন্ট উইশ ডলার ঠিক আছে দুই হাজার পয়েন্ট টোয়েন্টি ডলার এটা হলো জিস মানে টয়োটা নামে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এই অবজেক্টটা কি করলো যখন আমি এই লাইনটা লিখলাম সে কি করলো এই কার কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করলো মানে কারে যায় এই যে কারে গেলাম এই জায়গাটা কল হইলো তাই কি না এখানে চলে আসছে হুইলের সংখ্যা এখানে চলে আসছে নেম এখানে চলে আসছে প্রাইস এখন সে তারপর এখানে ভিতরে ঢুকে কল করা শুরু করলো সেট হুইল ওকে হুইলের ভ্যালু কত করে দাও চার এই যে সেট হুইল চার ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে যে চারটা আসবে সে এখানে বসবে এই যে এখান থেকে পাঠাচ্ছি সেট হুইল হুইলটা কই যাচ্ছে এই যে এখানে আসতেছে এই যে এখানে সে রিসিভ করে ডিস ডট হুইল ইকাল টু হুইল এটা কিভাবে কাজ করে আমি একটা পেন্টে দেখি যদি একদিন দেখেছি এই জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবি তত তাড়াতাড়ি মানে ভালো সুবিধাজনক এই জিনিসটা আমি আরো একদিন বোঝাইছি কালার নেই রেড একটা ক্লাস আছে ক্লাসের নাম কি কার আমি যখন লিখলাম যে কার টয়োটা ইকুয়াল টু নিউ কার লিখে একটা কনস্ট্রাক্টর পাস করলাম না তাই কি না মেরে তখন শোনা যাচ্ছে তখন এটার নাম হলো টয়োটা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হলো নাম কি টয় ক্রিয়েট করব নিশান নিশান নামে একটা কার ক্রিয়েট করব হ্যাঁ তো সেই কারের মধ্যে তো এই সব অবজেক্ট গুলো থাকবে তাই কি না অবজেক্ট বলতেছি মানে সব এট্রিবিউট গুলা তাই কি না কিন্তু দুইটা আলাদা না মেমোরি আলাদা না হুম এখন আমরা আসি এখন আমরা নিশান কার ক্রিয়েট করি একটা মেন কই এই যে কার নিশান কল করি কার্টার নাম কি দিব এই এটা অনেক ফ্যাসাল করে আচ্ছা যাই হোক এদিক থেকে লিখি দেখছো কি ফ্যাসালটা করে দিচ্ছেন হুম ওটা থাকবেই ওই ইয়েটা থাকবেই আচ্ছা যাই হোক কপি করি কপি করে 
নিশান তো আরেকটা কার এটার হুইল সংখ্যা চারটা মনে করে এটার দাম নাম হলো নিশান मेमोर सेट हो कत प्राइज मान से कत कत हजार नेम सेट होटा हुईल कत सेट हो चार तीना क्रिएट ना निशाने मेमोरिटारेमोर मध्य कतगुलोड लिखी मेमोरिटी निशान देखा चाँद देखा चार हजार देखा तीन दूर कर दूर कर दीबी कत 
ठीक है এখন আমরা কি জানলাম যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য অবজেক্টের নিউ দিয়ে কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করতে হয় তাই কি না এইটা এই জিনিসটা তাই কি না তো যখন কনস্ট্রাক্টরে কল করলাম কনস্ট্রাক্টরে কিভাবে কল করব এই যে কনস্ট্রাক্টরে আসবো আসে দেখব ভ্যালুগুলো কোন সিকোয়েন্সে আছে প্রথমে চাচ্ছে সে হুইল তারপর চাচ্ছে কি নেম তারপর কি চাচ্ছে প্রাইস তাই কি না তো প্রথমে আমি টয়টা হুইল দিলাম নেম দিলাম এবং প্রাইস দিলাম তো এটার মাধ্যমে যখন আমি এটা লিখলাম তখন টয়টা নামে একটা মেমোরি ক্রিয়েট হইল এই টয়টা নামে একটা মেমোরি ক্রিয়েট হইল অবজেক্টের এটা মনে কর টয়টা তাই না তো এখানে কি আছে প্রাইস আছে নেম আছে আর কি আছে বল হুইল তাই কি না আপাতত কোনো ভ্যালু নেই তাই কি না তো সে যখন কল করলো কনস্ট্রাক্টরটাকে কি কই গেলাম আচ্ছা যখন কনস্ট্রাক্টরটা কল করলো সে দৌড় দিয়ে এখানে চলে আসলো প্রোগ্রামটা এই যে এখানে এই যে এখানে তাই কি না তো এখানে আসার পর সে এই যে এগুলা মেমোরিতে ক্রিয়েট করলো হুইল ক্রিয়েট করলো নেম ক্রিয়েট করলো প্রাইস দিল এবং এই এই মেথডগুলো মেমোরিতে চলে গেল গেল না কি বলস না কেন গেল সেট গেট সবই গেছে এখন আমরা গেল যাওয়ার পর কি হলো এখানে আমরা কি করতেছি ডিস ডট মানে মানে কি মানে এই মেমোরি টয়টার ভিতরে তো সেট সেট আইডি সেট প্রাইস সেট নেম সেট হুইল আছে তাই না তো আমরা এই টয়টার ভিতরে হুইলের ভ্যালু সেট করে দিলাম হুইল পাঠাচ্ছি এই হুইলে কত পাইছি চার পাইছি না প্রথমে তো চার এখানে পাঠাইলাম এ ডিরেক্ট কল করলো এই হুইল মেথডটাকে ওই সেম মেমোরির এই যে দেখ সেট হুইল এখানে চার ভ্যালু পাঠিয়ে দিল তাই কি না ইন্টিজার তো এই চার ভ্যালুটা কোথায় বসাবে ওই মেমোরির যে হুইল নামে ভেরিয়েবল আছে ওই ভ্যালু ভেরিয়েবলে তার মানে হুইলে কত বসলো বল চার কিভাবে চার বসলো বসা গেছে এবার হুম আগের থেকে একটু ক্লিয়ার চার পাঠাইছি আমি সংক্ষেপে লিখলাম টি কিভাবে বসলো সেটা বুঝছি মেমোরিটা কি হয়ে গেল প্রাইস দুই হাজার পাঠাইছি দুই হাজার সামথিং দুই হাজার লিখলাম তো প্রাইস বসে গেল তাই কিনা এখন এই মেমোরির ভিতরে একটা শো ইনফো নামেও একটা মেথড আছে না শো ইনফো তাই কি না তো সেই মেথডটার কাজ কি দেখি সেই মেথডটা কি লিখছি আমরা এই যে শো ইনফো শো ইনফোর ভিতরে বলছি ওই মেমোরি লোকেশনের যে কনস্ট্রাক্টার দ্বারা কল করব মানে যে অবজেক্ট দ্বারা কল করব ওই মেমোরির নেমের ভ্যালুটা রিটার্ন করো এটা কি নেমের ভ্যালু রিটার্ন করে না গেট নেম হুম তারপর কি হুইলের ভ্যালুটা রিটার্ন করলো তারপর কি প্রাইসটা রিটার্ন করলো কোন মেমোরির এই মেমোরি নিয়ে কাজ হচ্ছে এখন নিশান নামে যদি আরেকটা বানাই এন প্রাইসটা এখানে আলাদা একটা মেমোরি নেমটা আলাদা সেট গেট সবই আছে এই মেমোরিতে হুইল তো এখানে হুইল চার আমরা যেহেতু পাঠাইছি নিশানে চার পাঠাইছি না হুইল পরের পরের যে কনস্ট্রাক্টরটা কল করছি হুম নেমে কি পাঠাইছি নিশান মনে করে এন দিলাম প্রাইস কত দিছিলাম চার হাজার তাই কি না কিভাবে গেল এই যে আমরা দেখলাম এই যে মেইনে আসি এই যে এই যে নিশান কোথা যাচ্ছে ভ্যালুগুলো কিভাবে গেল হুম তারপর এখন যদি আমি বলি যে নিশানের ইনফরমেশন কল করো শো ইনফো তো শো ইনফো টয়টার মেমোরি তো আছে নিশানের মেমোরি তো আছে তাই কি না এই যে শো ইনফো সেট গেট সবই আছে তা আমি যদি নিশানের শো ইনফো দেখাইতে চাই শো ইনফোর কাজ কি দিস ডট গেট নেম গেট গেট প্রাইস গেট ওয়াইড ও হুইল না তো দিস মানে কি এই মেমোরির ভিতরে যে প্রাইস আছে সেটা সে রিটার্ন করবে প্রিন্ট করবে এই মেমোরির ভিতরে নাম এই মেমোরির ভিতরে হোয়াইল সেমভাবে যদি টয়োটা ডট আমরা শো ইনফো করি এই মেমোরির ভিতরে প্রাইস এই মেমোরির ভিতরে নাম আর এই মেমোরির ভিতরে ও হুইল প্রিন্ট করবে বোঝা গেছে পার্থক্যটা এবং কিভাবে মেমোরিটা ক্রিয়েট হচ্ছে কিভাবে রিটার্ন করতেছে এটা বুঝছি আমার কোশ্চেনটা ছিল অন্যরকম কি কোশ্চেন বল আমি যদি উল্টা উল্টা কই দিতাম ও আচ্ছা তুই বলতিছিস যে প্রথমে চার না দি
হ্যাঁ এটা দিতে পারি অথবা আমি ডাবল ভ্যালু এর সামনে দিতে পারি এটা কি সম্ভব ঠিক এটা মনে কর ফাংশন আছে ফাংশনের তোর প্যারামিটারে যে সিকোয়েন্স আছে সিকোয়েন্সটা তুই উল্টা করে দিতে পারবি এরর আছে ওই সিকোয়েন্স চলে দিতে হবে অবশ্যই ওই সিকোয়েন্স এর যে দিতে হবে এখন মজার ব্যাপার হলো সেট গেট আমরা যে পাবলিক করলাম কিন্তু শুধুমাত্র ক্লাসের ভিতর থেকে কল করতেছি না তাই কি না তাই কি না তাহলে পাবলিক করার কি দরকার প্রাইভেট করলে তো এখন আমার যদি মনে হয় যে টয়োটার প্রাইস কত আমি জাস্ট মেইন ফাংশন থেকে দেখব কিভাবে দেখব যেহেতু এটা প্রাইভেট পাবলিক করা বাই থেকে তো অ্যাক্সেস করতে পারবো হ্যাঁ এখানে জাস্ট ইয়াটা লিখতে হবে क्षेत्र लिखे नहीं कल कर प्राइस 
मैंने बुजलेना